Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na kinaletwa kwako na Keith Mwoki nikizungumzia leo uh, jambo ambalo linaitwa falling away ama kwa wale ambao uh, wanajua Kiswahili vizuri kinaitwa ukenge ufu ukenge ufu ambao unakuja wa siku za mwisho na ningependa tuende moja kwa moja Uh, hadi kitabu cha Wathesalonika uh, twende kitabu cha Wathesalonika Wathesalonika wa pili uh, tutaweza kuona zaidi vile Biblia inazungumza uh, Wathesalonika wa pili eh, kuanzia mlango wa pili Biblia inazungumza na inasema basi ndugu tunakusihi Okay basi ndugu e, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake Hapa ni Paulo anazungumza na sema vile ana tusihi sisi ambao ni wa Kristo anatuambia sisi ndugu wa Kristo kuna jambo angependa kutuambia kwa kuna watu walikuwa na hofu na nataka uone walikuwa na hofu ya nini mstari wa pili unasema kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu wala msistushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo basi tukiangalia vizuri hapa tunaona ni kana kwamba kuna watu ambao walikuwa wameanza kushtuka wanafikiri labda Yesu amekuja labda wamewachwa labda kuna e, mambo yametendeka ya, 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 ya end times ama siku za mwisho na wasiweze kujua kwa sababu kuna watu ambao walikuwa natuma waraka wanaandika barua wanasema wengine hata wanajitaja pale chini wanaandika ni kana kwamba imetoka kwa Paulo na Paulo akasema msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu sababu kitu cha muhimu cha msingi ambacho hao watu walikuwa wanataka kufanya watu wa kishetani ni kuweza kuiondoa ile nia ya Wakristo ya kumfata Mungu. Unajua ukiwa muoga ukiona ni kama tayari e, siku za mwisho zilishafika na ulishawaachwa basi nia ya kumfata Mungu inaisha. Na sana sana nafikiri e, the reason alikuwa anafanya hivi ni ili waweze kuondoa nia ambayo ilikuwa ya Wakristo wa, wa siku hizo na kuweza kuwafanya waachane na mambo ya Mungu na wafanya mambo yao wakiwa wametumia waraka potovu waraka za uongo ambazo hazikuwa ni za kweli wala hazikuwa za Paulo wala hata hazikuwa za watu wengine ambao walikuwa nazungumza uh, vitu vya kueleweka na Paulo anazungumza mstari wa tatu nasema mtu awae yote asiwadanganye kwa njia yoyote maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu ukafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu sasa ametuambia msije mkawadanganywa kwa njia yoyote hata mtu akiandika eh, barua aseme hii barua imetoka kwa Paulo direct usisikize kwa maana hiyo siku ya kuja kwa Kristo siku ya mwisho haitaweza kuja isipokuwa kwanza ule ukengeufu ambao tunaita the falling away has to come first lazima ukengeufu uje kwanza na huo ukengeufu utaweza kufanya eh, kusababisha mtu yule wa kuasi aweze kufunuliwa ambaye anaitwa mwana wa uharibifu Okay, sijui kama unaelewa. The falling away has to come first. Kwa ku, kuanguka kutoka kwa nini? Okay? Because tukisema ni falling away inamaanisha huu ni ukengeufu, lakini tunafaa tuzungumzie tujiulize ukengeufu huu ni kutoka kwa nini? Kutoka kwa neema. Falling away from grace. Unajua ukiwa mahali ambapo bado unaweza pokea neema bado we ni mtu ambaye unaweza okolewa you know very well wewe ni mtu ambaye 
kama saizi kama we ni binadamu wa kawaida kumbuka Yesu alikufia nani Yesu aliwafilia wanadamu na kama we ni mwanadamu basi bado unastahili kupokea neema lakini jiulize swali moja leo hii ukose kuwa wewe si mwanadamu tuseme ujigeuze ukue kiumbe tofauti je Yesu Kristo alifilia wanadamu au alifilia viumbe vingine na kumbuka ukengeufu huu ulikuwa hata wakati ule wakati wa Nuhu. Kumbuka Biblia inatuzungumzia kwa kitabu cha mwanzo eh, mlango wa sita tukiteremka inazungumza the same thing inasema pale mwanzoni eh, wakati huo kulikuwa na majitu ambayo yalikuwa yamezaliwa kupitia mahusiano baina ya binadamu na wale wana wa Mungu the sons of God. So Majitu walipozaliwa yalikuwa nusu mtu nusu jitu ama nusu mtu nusu mwana wa Mungu ama sons of God ama nusu malaika unaona hicho ni kiumbe ambacho si cha kawaida si kiumbe kama vile e, Biblia ilivyotuambia uh, Yesu alikuja kukomboa wanadamu so kama wewe umejigeuza umekuwa kitu tofauti wewe si binadamu tena basi unaweza kupokea neema kweli na ndivyo Biblia ikasema hiyo siku haiwezi kuja hadi ukangaufu ukengeufu uje kwanza ili watu kwanza wale ambao hawakumpenda Mungu kwa roho na kweli hawakumpenda Mungu e, ule ukweli basi wao wataweza kukosa neema It's very simple na ndio Biblia ikatuambia usipokee chochote ambacho kitaweza Uh, ku, eh, kuna Biblia imesema kitabu cha ufunuo eh, ipo 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 chapa ambayo itakuja wakati wa mwisho ambapo mtu yoyote ambaye hataweza kuchukua ile chapa hataweza kufanya kazi wala kununua wala kuuza na hii chapa itakuwa ni kitu ambacho kimeelezewa vizuri kwa Biblia lakini watu ni kama kwamba hawapendi kusoma maandiko kwa sababu hii chapa imeelezewa vizuri sana. Itakuwa kwa minajili ya kununua na kuuza na kujiidentify na kuweza ku ni, e, e, it, itakuwa na vitu ambavyo vina siri nzito ndani yake. Kwa sababu tumeambiwa itakuwa ni namba ya mnyama fulani ambayo ni ni kama namba ya mnyama ni namba ya mwanadamu lakini huu si mwanadamu wa kawaida, ni mwanadamu ambaye aliyepotea. Unaelewa? Na tunaambiwa mtu yote ambaye atapokea hii chapa hataweza kuona ufalme wa Mungu tena. Kuna kitu kitakuwa kimegeuka ndani yake. Hivyo kumaanisha atakuwa amepokea kile ambacho kinaitwa ukengeufu ama atakuwa ame fall away from grace. Hataweza kukombolewa. Na na Biblia katuambia kuwa makini sana usije ukaipokea ile namba kwa sababu ukipokea ile namba basi itakuwa vigumu kwako wewe kuweza kukombolewa na ndivyo Paulo akatuelezea hapa lazima kwanza huo ukengeufu uje kwanza halafu huo ukengeufu ukija wale watu ambao watakuwa wamepokea hii e, e, chapa ndani yao kumbuka shetani ni roho na Mungu pia ni roho e, watu wa Mungu wanakuwa represented na And, uh, I mean Mungu anakuwa represented na watu wake kwa sababu ni Mungu na ni roho. Kwa hivyo ukiwa na roho wa Mungu unaonyesha tabia za Mungu. Ukiwa na roho wa shetani kwa sababu shetani pia ni roho basi unaweza kuonyesha zile tabia za kishetani na tabia zako za kishetani zitaweza kufunuliwa zionekane kama vile sisi ambao tunatembea na Mungu tabia zetu za kiungu zinaweza zikaonyeshwa na zikionyeshwa sisi kwa kweli waweza sema yule jamaa kweli ni, 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 ni mwana wa Mungu yule anapenda Yesu ilhali mwingine ukimwangalia unaweza sema yule naye yule ni mwana wa shetani yule anapenda shetani tabia zake zinaweza zikamsema unaelewa kwa hivyo tunaelezewa hapa wataweza kufunuliwa huyu mpinga kristo ataweza kufunuliwa kumbuka biblia inatuambia mpinga kristo si mmoja tu peke yake kunaye yule ambaye tunaambiwa atakuja yule e, mpinga kristo e, 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 nini yule 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 ambaye amezungumziwa za sana lakini bado wapinga Kristo ni wengi. Kumbuka wapinga Kristo ni wengi sana duniani. 
na tunaona hapa mwana wa aribifu na mstari wa nne unasema yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa unasikia so kwa hivyo anafanya nini atakuwa anajiinua nafsi yake juu ya kile kitwacho Mungu au kuabudiwa he will uh, oppose and exalt himself above all that is called god or that is worshiped unaona unaona hiyo jambo eh? hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu now this is very important ndugu zangu lazima muangalie vizuri vikamilifu biblia nasema huyu mpinga kristo atakataa chochote ambacho kinaitwa Mungu na kujionyesha kuwa yeye ndiye Mungu na kutaka kuabudiwa na hata yeye mwenyewe huu mpinga Kristo atataka kabisa kuketi katika hekalu la Mungu na kujionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu sasa nikuulize ndugu yangu dada yangu hekalu la Mungu liko wapi hekalu la Mungu liko wapi kwa sababu watu wanafikiri hekalu la Mungu ni kanisa mahali ambapo unaabudu kila Jumapili lakini hekalu la Mungu kulingana na maandiko hekalu la Mungu ni nini haswa ni nini haswa hekalu la Mungu tunaona vizuri kuwa hekalu la Mungu ni miili yetu Paulo alizungumza akasema nyinyi ndio hekalu la Mungu na hekalu la Mungu mtu yeyote ambaye atakaye yaribu ile hekalu la Mungu naye Biblia nasema naye pia hataweza kuharibiwa Hivyo kwamba kumaanisha hekalu la Mungu it's very very important kwetu sisi sote kuweza ku, ku, ku take care ambao ni miili yetu tusije tukaweka chochote ambacho ni cha kumdhihaki Mungu ili tusije tuka Uh, tukamkosea Mungu na akatuharibu sisi. Na Paulo anazungumza zaidi anasema, "Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwako pamoja nanyi na liwaambie ni hayo?" Paulo tayari alikuwa ashazungumza. Akaambia wale, "Hejueni lazima hii siku ikifika eh, the falling away has to happen first. Yesu haizi kuja tu kabla ifike wakati ambao uchafu umezidi sana. Unajua watu wakisikia eh, ukangaufu au the falling away wengine wanafikiri ah siku za mwisho kweli zitakuwa tu kama kawaida. Angalia siku hizi kwa society. Angalia vile we, maovu yamezidi. Kwa mfano hapa Kenya nani aliwahi fikiria kuwa Uh, mashoga na mas- wasagaji wangeweza kupewa kipa umbele kwenye um, maswala ya jamii ambao wana, wana, wana wanapatiwa mpaka eh, ile ability ya kuweza kufungua eh, their own organization kufanya nini nani angewahi fikiria vitu kama vile nani angewahi fikiria kuwa hata miswada kama ya ku, eh, eh, sa- kukubalisha vitu kama ukahaba zingeweza kuwekwa peupe Nani angewahi fikiria vitu kama hivyo? Nani angewahi fikiria uchafu, wizi, ufisadi, ushirikina ungezidi hivi ulivyo duniani? Tunaona tayari hizi ni zile dalili za siku za mwisho, dalili ambazo tulikuwa tayari tushaelezewa kwenye maandiko na Paulo alikuwa ashazungumza akasema lazima hivi vitu vije kwanza vionekane yani ndivyo tutajua kweli hizi ni siku za mwisho na hata Kristo ye mwenyewe pia alikuwa amezungumza Yesu alikuwa amesema kuwa siku za mwisho zitakuwa namna fulani 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 nenda ukasome kitabu cha Mathayo 24 Yesu amezungumza kwa kina akielezea jinsi siku za mwisho zingekuwa na Paulo anazungumza zaidi mstari wa sita anasema na sasa lizui E, lizui alo mwalijua kile ambacho kinazuia hii siku isifike mshakijua yule apate kufunuliwa wakati wake sasa nikuulize swali moja umejua ni nini haswa imezuia siku ya kuja kwa bwana tumeisoma tayari tumeisoma tayari tumeisoma tayari ni nini ni kile kitu ambacho kinaitwa falling away falling away ambao tumeisoma hapa juu inaitwa ukengeufu sasa huu kengeufu 
watu kuanguka kutokana e, kutoka kwa ukweli watu kukataa ukweli na kukubali kufanya mambo kulingana na wao wenyewe watu kukataa Mungu na kufuata mienendo yao maadili yao maadili yao vitu ambavyo ni vya kishetani yani vitu ambavyo vieleweki tunaona vizuri sana hili jambo lazima liwe na <laughs> ukiangalia vizuri jiulize tu swali moja je huu ukengeufu how the falling away je ni kuulize swali moja kuna mahali ambapo umeona nikana kwamba huu ukengeufu umeanza kufika au umefika au unakuja je ukiangalia vizuri ukifungua darubini macho yako ya kiroho je umeona kitu kama hiki kunayo wakati ambao umeona watu wakiambiwa lazima wapokee chapa fulani ili waweze kununua, kuuza, kusafiri, kuingia madukani, kupanda gari na ndege, SGR kila mahali. Je, umeona mahali ambapo watu wameambiwa lazima upokee kitu fulani ili wewe uweze kufanya A B C D na dunia nzima ikapokea? Je, kunayo kitu ambao umeona na kama umeona jiulize tu swali moja inaweza kuwa je ni huu ukengeufu ambao tumeelezewa lazima ungefika mwanzo najua kuna wakristo wengi um, ambao watakuwa na eh, maso, watakuwa na different ideas wengine watasema ah haiwezi kuwa hiyo kwa sababu eh, ile ambao naona kwa mfano na nikizungumzia kutoka mwaka 2020 tumeona mengi ambayo yamefanyika lakini jiulize je kwa hama mambo ambayo alikuwa anafanyika je moja wapo hiyo yaweza kuwa ni ukengeufu ulikuwa unaendelea duniani kwa sababu lazima tufungue macho ya kiroho na watu wengi ambao wanapenda huu ulimwengu wanapenda maisha yao wanapenda vitu vya hii dunia basi wengi sana walifunga macho na wakasema mimi niko ndani mimi sitaki kusikia watu wanasema nini au nini mimi nataka kufanya kazi zangu nataka kusafiri nataka kula nataka kuingia hotelini nile ninywe nataka kufanya hii na ile mimi hata kama inahusu mwili wangu mimi sitaki kujua kwa sababu gani ha, mimi napenda ha maisha jiulize swali moja na je watu wengi walipopokea hicho ambacho walipokea swali lingine ni umeona wangapi ambao kile walichopokea kimewasaidia wengi wa wale walipokea saa hizi wana, wana, wana regret wengi wanalia wanasema da na nauliza yani hata nisingechukua hii wengine ambao walipokea hicho kitu ambacho unaelewa vizuri nini nazungumzia wengi wao pia upendo wao siku hizi ushapoa hata ukizungumza naye ni kana kwamba haelewi mambo ya Mungu tena ukizungumza naye ni kama anaona wewe mtu feki yani ukiangalia kweli upendo wa watu wengi umepoa chuki kimezidi kwenye jamii sasa je yaweza kuwa huu ndio ule ukengeufu tulioambiwa na nitazidi kuzungumza hata hapa mbele zaidi nitazungumza uh, niweze kukuonyesha hata zaidi vile Paulo alizungumza kwa sababu amesema sasa lile ambalo linazuia siku ya kuja kwa Bwana kuja mnalijua na tayari mmelisikia <laughs> na kama limefika au linakuja mimi sitaki ku, kuwapa maneno eti ukasema ah wewe umeshatuhakikishia ndo hivyo na ah. lakini funguka macho yako funguka macho yako uweze kuona aliye na macho ambayo itazama aliye na masikio ambayo isikia yuasikia tu na naja sehemu ya pili ambapo naenda kukuelezea hata zaidi ni, ni kusaidia kufunguka macho kujua siku za mwisho zitakuwa vipi. Na ukielewa haya basi wewe hautakuwa vile ulivyo tena. Usiondoke mpenzi msikilizaji, kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na kinaletwa kwako nami Keith Mwoki. Usiondoke, keti nami.